Leo ni Jumamosi ya tarehe 14 ya mwezi wa 3 na tumai hujambo mtazamaji wa Clouds TV ni wakati wa Clouds habari sasa naomba nikukaribishe sana jina langu Mahija Zayumba twende sote Habari Clouds inakupa dakika 30 za kina zenye tija na zinazozingatia wakati wako kutoka pembe zote za dunia Kama kawaida tunaanza na habari Tanzania Jeshi la polisi mkoa ni Mwanza linawashikilia watu wawili ambao ni wapenzi. Hawa ni wakazi wa kijiji cha Bukembe, wilaya ya Kwimba, kwa kumuua mtoto mwenye umri wa miezi sita, kwa kumnyonga hadi kufa, kisha kumtupa ili mama huyo aweze kuolewa na mwanaume huyo ambaye sio baba wa mtoto. Sara Onesmo kutoka Mwanza ameandaa taarifa hii inayosomwa hapa na Jacqueline Kombe. Ukistaajabu ya Musa utaona ya Firauni. Wapo wazazi wanaotafuta watoto lakini wapo wengine wanaouaua kwa mikono yao wenyewe. Tukio hili la kusikitisha limetokea katika kijiji cha Bukembe, wilaya ni Kwimba mkoa ni Mwanza, ambapo mwanamke huyo amemuua mtoto wake wa miezi tisa ili aolewe na mwanamume mwingine. Jumanne Muliro ni kamanda wa polisi mkoa ni Mwanza, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo. Walikubaliana wote kwa pamoja wakala njama wakaamua kumuua yule mtoto na kwenda kumtupa maeneo ambayo kwanza hakuweza kujulikana ufuatiliaji umefanyika wa kina wakakamatwa watuhumiwa wakahojiwa kwa kina sana na baadaye wakakiri kuhusika na tukio hilo aidha katika tukio lingine jeshi hilo limefanikiwa kumuua mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Abdurrahman Abdalla mkazi wa mabatini ambaye alifanya tukio la mauaji kwa kumuua kijana mwenye umri wa miaka 22 kwa kumkata kichwa na kukifukia katika msitu uliopo eneo la Isamilo jijini humo. Askari walimtahadharisha kwa kupiga risasi nne hewani lakini alikaidi na baadaye ilikuwa mmoja wa jukumu lao muhimu kuhakikisha kwamba mtuhumiwa huyo wa makosa ya mauaji hatoroki aliweza kupigwa risasi kwenye mguu na kwenye paja na risasi moja ikampiga sehemu ya mgongoni wakati anakimbia Kamanda Muliro akatoa rai kwa viongozi wa dini kuendesha doria ya roho kwa waumini wao kufuatia matukio hayo ya kikatili Inapofika swala la nafsi ya mtu binafsi tunawaomba viongozi wa dini watusaidie kurejesha mioyo ya kibinadamu kwa binadamu ambao sasa hivi mnaona matukio yanakuwa ya ajabu lakini malengo ni kujimarisha katika vitu vya duniani. Watuhumiwa hao watafikishwa mahakamani ili kujibu tuhuma zinazowakabili. Kutoka Mwanza sasa tuelekea mkoa wa Lindi ambapo Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amewataka wadau wa elimu nchini kuwa nambari moja katika kuhakikisha wanatoa elimu kwa jamii ili kuweza kupambana na maambukizi ya virusi vya corona. Sudi Jongo kutoka Lindi ameandaa taarifa hii inayosomwa hapa na Mtiba Shima Edward. Waziri Mkuu amesema hayo alipokuwa katika zoezi la hafla fupi ya kuwapongeza walimu wa shule zifanye vizuri wilani ni Ruangwa mkoa ni Lindi katika mitihani ya kitaifa ya mwaka 2019 ikiwa sehemu ya hamasa katika kuatia motisha walimu kuwa na hali ya kujibidisha. Mwakani nitaenda zaidi. Sasa mwaka huu kama umetoa A4 jitahidi ziwe sita au zaidi au darasa zima. Wale wa B mtoke B muende A. Na zile shule zinazofaulisha vizuri mwakani ziendelee ku maintain nafasi yake na uwe wa kwanza kati ya shule hizo. Awali afisa elimu wa mkoa wa Lindi Francis Kayombo ameeleza mafanikio ya elimu ya mkoa huo huku afisa elimu sekondari wilaya Ruangwa Ernest Haule akitaja kupanda kwa ufaulu wa wilaya hiyo kitakwimu. Kwa mtihani wa kidato cha 4 tumesema tunafuta daraja sifuri kadiri ya mpango mkakati wa mwaka huu 2020. Lakini pia tunataka kuongeza ufaulu kwenye daraja la kwanza, la pili na la tatu na kupunguza sana kwenye daraja la 4. Katika matokeo ya mwaka 2019 asilimia ya ufaulu imefikia 86.62 ikilinganishwa na 80.29 ya mwaka 2018. Hii inamaanisha kwamba idadi ya wanafunzi waliofaulu limeongezeka 
kulinganishwa na mwaka 2017 na 18 kama jedwali linavyoonyeshwa jedwali namba 3 linavyoonyeshwa kwa upande wao baadhi ya walimu waliopatiwa zawadi wameeleza maoni yao na ushauri uongozi kwamba hizi zawadi ziendelee ili kuzidi kujenga ile hali ya ushindani. Hili likuwa sio kazi rahisi mpaka kufikia huku ni kutokana na mikakati ambayo tumejiwekea kwamba tunataka tutokomeze maziro na F zote madaraja tulokuwa tunategemea kupata ni daraja la kwanza na la pili. Wilaya Ruangwa ni miongoni mwa wilaya sita za mkoa wa Lindi ambayo faulu wake umekuwa ukiongezeka kila mwaka hatua ambayo imepelekea uongozi wa wilaya hiyo kuwa na kawaida kwa zawadia walimu na wanafunzi wanaofanya vizuri. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa hapa nchini Takukuru imetoa mrejesho wa uchunguzi wa ripoti ya ukaguzi wa vyama vya ushirika ya mwaka 2018 2019 ikiwa ni utekelezaji wa agizo lililotolewa na waziri wa kilimo Jafet Hasunga mwezi Novemba mwaka 2019 Aziz Kindamba ameandaa taarifa ifuatayo Akitoa mrejesho huo Kaimu Mkurugenzi Mkuu wa Takukuru Brigadia Jenerali John Mbungo amesema uchunguzi huo ulikuwa ukihusisha uwepo wa viashiria vya ubadhirifu wa rushwa ya zaidi ya shilingi bilioni na nne. Taarifa hii ni ile iliyotolewa na Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Jafet Hasunga Novemba 26 mwaka 2019 na kukabidhiwa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa kuchunguza vitendo vya ubadhirifu na rushwa katika matumizi ya fedha za ushirika nchini Tanzania. Aidha wakati akisoma ripoti hiyo, Brigadia Mbungo ametaja baadhi ya mikoa ambayo ina viwango vikubwa vya fedha zinazochunguzwa. Kwa wanjombe una zaidi ya shilingi bilioni 7.9 ambazo taasisi ya kuzuia na kupambana rushwa inazifanyia uchunguzi. Mkoa wa Kagera una zaidi ya shilingi bilioni 7.5 ambazo zinachunguzwa. Mkoa wa Kinondoni zaidi ya shilingi bilioni 5.9 mkoa wa Temeke zaidi ya shilingi bilioni 5.7 mkoa wa Mbeya zaidi ya shilingi bilioni 4.7 katika hatua nyingine brigadia Mbungo akatoa wito kwa wanaoshirika wote nchini wakiwemo viongozi wa vyama vya ushirika na wafanyabiashara walionunua mazao ya wakulima au mtu yeyote mwenye fedha za ushirika kulegesha fedha hizo mara moja viongozi wa vyama vya ushirika wafanye biashara walionunua mazao ya wakulima au mtu mwingine yote mwenye fedha za ushirika afanye haraka kurejesha fedha hizo za vyama vya ushirika mara moja kwa mujibu wa takukuru takwimu hizo ni mwendelezo wa takwimu ambazo zilitolewa mwaka jana 2019 Tuelekee mkoa ni Morogoro ambapo huko tunaambiwa kwamba wana habari wanne wa vyombo mbalimbali vya habari mkoa ni Morogoro wamejeruhiwa na moto sehemu mbalimbali za mwili na kulazwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro. Merina Robert kutoka Morogoro ametuandalia taarifa hii ambayo hapa inasomwa kwako na Ntiba Shima Edward. Kamanda wa polisi mkoa Morogoro Wilbrodi Mtafungwa amesema tukio hilo limetokea majira saa nane mchana wakati waandishi hao walipoenda kufuatilia tukio la nyumba kuwaka moto baada ya mtungi wa gesi kulipuka katika eneo la Mafisa Manispa Morogoro taharuki ya moto imetokea na kusababisha majeraha kwa waandishi wa habari wa nne mkoa wa Morogoro kama kamanda wa polisi mkoa huo anavyoeleza kuhusiana na ajali hiyo wameungua na moto katika harakati za kupata picha nzuri wakajikuta wameungua tukio na moto kwenye mikono na kupata majeraha mikononi na mmoja amepata majeraha usoni. Tumekwenda nimetoka kuangalia hospitali waandishi wa habari hao alizao si mbaya kwa jinsi ambavyo tumewaona madaktari wanaangaika kuwapa tiba ambayo ni nzuri. Tunaelekea ni nyumba ya kuishi watu ambayo ilikuwa inahifadhi mitumbi ya gesi. Sasa Naamini kabisa kwamba kitendo hicho kilikuwa sio halali kwa sababu gesi ni kitu ambacho ni hatari na kinatakiwa kihifadhiwe mahali ambapo ni salama. Kwa hiyo ile mitungi kutokana na joto hata rafa niliyopata ni kwamba ile mitungi yenyewe ilipata joto na ikaanza kulipuka. Kwa upande wa waandishi wa habari waliopata madhara hayo wanaeleza jinsi tukio lilivyotokea. Tulinakuja na sasa tumeelewa yale kitu ambacho sikiki. Yes, ningine kafanya. 
moto hapa umetokea kwenye jamaa mmoja na kama gesi umetaka tachangaza umetokea moto ghafla hapa kuna mitungi ya gesi sija nafanya biashara ya gesi sasa wewe mwenyewe unaona hapo hiyo mitungi ile kwa wewe mwao inatoka huko ndani na moto ndio umeanzia kati kwa hapo Klaus TV na wapopole waandishi hao na Mungu awasaidie ili warudi kwenye majukumu yao ya ujenzi wa taifa. Wale ni sana wanahabari mliojeruhiwa na moto huo wa gesi. Tunawaombea mpate nafu ya haraka ili mweze kurejea katika majukumu yenu. Tuangazie taarifa za ukatili sasa ambapo madereva wa daladala pikipiki pamoja na bajaj wametakiwa kuwasafirisha salama wanafunzi na kuepuka rushwa ya ngono ili kuwawezesha kutimiza ndoto zao. Na katika taarifa nyingine chama cha wafanyakazi wa hotelini na nyumbani Chodawu chama hiki kimelaani mauaji ya dada wa kazi yaliyotokea huko jijini Arusha. Rahel Chizoza yeye ameandaa muunganiko wa taarifa hii na inaletwa kwako hapa na Azizi Kindamba. Kila mzazi huwa na matumaini kuwa mwanaye akienda shule atarudi salama. Kumbe zipo changamoto zinaziwakabili hasa wanaotumia usafiri wa umma ikiwemo kuomba rushwa ya ngono. Ili kukabiliana na changamoto hiyo Taasisi ya wajiki kwa kushirikiana na chama cha madereva wilayani Kinondoni wameamua kutoa elimu elekezi na kuelekeza namna ilivyosaidia. Vitendo kwa unyanyasaji kwa wanafunzi vimepungua. Sasa hii elimu tumeiona tuihamishe tui kutoka katika mkoa wa Kinondoni tupeleke katika mkoa wa Ilala. Nashukuru tumepata elimu ya rushwa ya ngono. Tumeipokea vizuri katika umoja wetu wa madereva makumbusho. Na hii elimu ya ngono tangu zamani tulikuwa tuifahamu. Tunajua kiwalisia mimi nilikuwa sio jinsi ya kunyanyasaji wa rushwa ya ngono. Ili kutoa hamasa kwa jamii Taasisi ya wanawake katika jitihada za kimaendeleo wa JIK imefanya matembezi katika eneo la Gongolamboto jijini Dar es Salaam. Mwenyekiti wa Wajiki Janet Mawinza anaeleza changamoto wanazokutana nazo. Uelewa mdogo ambao upo kwenye jamii kuhusu swala zima hili la rushwa ya ngono. Sana sana mitazamo ambapo jamii tayari ilishaona swala la rushwa ya ngono ni swala la kawaida kabisa ambalo uh, mtu anaweza kulifanya bila kujali uh, mtu mwingine anamwangalia kwa aina gani. Katika hatua nyingine chama cha wafanyakazi wa hotelini na majumbani cha Dau kimelaani mauaji ya msichana wa kazi yaliyotokea jijini Arusha. Kitendo hiki tunakilaani kwa nguvu zote. Sio cha kiungwana, ni ukatili wa hali ya juu ambao umejitokeza kwa huyu mmoja lakini tunaamini wengi wao habari zao haziwezi kupatikana. Jamani wafanyakazi wa majumbani tuna mchango mkubwa lakini atuthaminiki. Tuseme ule ukweli boss tumesikika kwa wafanyakazi wenzetu kitendo cha kwenda mpaka kufanya kazi kupelekea kufanywa yuko kazini. Kwa upande wake katibu wa chama hicho Saidi Wamba amewataka wasichana wanaonyanyaswa kutoa taarifa mapema. Hawa ni sawa na wafanyakazi wengine wote. Hakuna mfanyakazi ambaye eh, mwajiri wake anaruhusa ya kumpiga, kumnyanyasa, kumsukuma na kadhalika. Sheria zetu za kazi zinazuia hayo. Na hawa wafanyakazi wa majumbani wanalindwa na sheria hizi hizi za kazi kama wanavyolindwa wafanyakazi wengine. Na mtuelekee kwenye shabaha sasa. Leo hii katika shabaha tunaye binti Ayman Abdallah Isa. Huyu ni mkazi wa mgeni haji huko mkoa wa kusini unguja ambaye amekuwa na ulemavu wa kuongea ghafla. Hali ambayo imepelekea kushindwa kufaulu mtihani wake wa kidato cha nne na hata kushindwa kutambua ni lini sauti yake hiyo itarudi. Asia Matona ye amesafiri mpaka visiwani Zanzibar huko na anakuja na taarifa hii kamili. Huyu ni Ayman Abdallah Isa, binti mdogo kabisa ambaye licha kuzaliwa akiwa na uwezo wa kuongea, lakini kwa sasa hawezi tena. Yaani bubu zaidi zaidi anatumia SMS ili kuwasiliana na wengine. ya hali aliyokuwa nayo tabasamu kwake Aiman halijawahi kupotea na ukizungumza naye anakusikia kila kitu na kukujibu kwa njia ujumbe mfupi mara ya mwisho nasa kuzungumza ilikuwa lini kama unakumbuka 
mara yake ya mwisho kuzungumza ilikuwa ni tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka jana ambapo mpaka leo hii najiweza kufanikiwa kuongea lakini anachokitamani kikubwa ameandika hapa natamani kuwa daktar kwa hivyo kama Mungu angekuwa amemjalia sauti yake ingerudi basi angerudi tena kusoma kurudia form 4 ili aweze kuendelea na masomo yake ili aje siku moja kuwa daktar Shemsa Isa Bedi ni mama mlezi wa Aiman ambaye amemlea tangu akiwa mdogo alikuwa anasema kama kawaida hakuzaliwa nayo ya matatizo. Ni matatizo aliyomkumba tu. Kabla ya kufanya mtihani isipokuwa alikuwa anakaribia kufanya mtihani. Alikuwa anajiandaa na kambi kwenda kushiriki discussion na wenziwe. Ndio ghafla nikamkuta tatizo la kwa hasem. Haimani alikuwa ana yani hako hoi. Haendi chafia. Yani <coughs> Yaani alikuwepo tu yaani ndo hivyo lakini sasa hivi tunashukuru Mungu chafi anaenda anakohoa. Pengine labda kwenye udogo wake alishawahi kuumwa tatizo lolote la koo ambalo pengine anakuwa hana tatizo lolote. Hana koo wala ni mzima wa afya tele. Maana ndo anakuambia alikuwa anashiriki mpaka mpira. Mbio alikuwa anakimbia wanjamani huyu hapa. Tatizo la Aiman lipoje kitaalamu? uhapa ufanuzi wa daktari kuna sababu ambazo zinaweza kuwa zinatokana na maradhi e, inawezekana anaumwa na kitu cha muda mfupi tu lakini kama ni muda mrefu huwa unakuta kuna sababu nyingi zikiwemo na kubwa mara nyingi na kuaga ni changamoto zilizotokea kwenye ubongo hasa sehemu ambayo inahusika na kutengeneza kauli yani kufanya speech kwa hiyo inawezekana ikawa ni uvimbe inawezekana ikawa labda alipata kiharusi inawezekana ikawa alipata maradhi ambayo kwa namna moja au nyingine yaliathiri sehemu ya ubongo hiyo ambayo inahusika na kutengeneza kauli. Sasa kwa kwa huyu kusema kweli siwezi kusema kwamba ni nini hasa kilitokea. Ila anachojua na kinachohitajika kufanyika ni kwamba ni vyema aende hospitalini ni muhimu sana afanywe vipimo hususan kipimo cha kichwa. Mkuu wa mkoa kusini Nguja Ayub Muhammad alibahatika kumuona Aiman wakati alipokwenda kwenye mahafali ya kidato cha nne katika shule ya uzini ambapo aliamua kufanya mazungumzo na familia ya Aiman. Nililazimika nikamuone nyumbani kwao pamoja na wazazi wake ili kusudi kufahamu kwa kina ni changamoto zipi zinawakabili kwa kweli niliona kwa undani kumbe changamoto hazikuanza kwa Aiman changamoto zipo katika familia nzima na hasa mtoto anapohitaji kusoma au kuajiriwa mahali ndipo anaanza kuwa na changamoto za kiafya na hapa Ayubu akatoa wito kwa wanajamii wa mkoa kusini Unguja kwa kuondokana na imani za kishirikina ambazo kimsingi wakati mwingine hazileti manufaa katika jamii na taifa letu. Kwa hiyo tutakapoondokana na hilo maana yake tunatoa fursa zaidi kwetu kama wananchi mkoa wetu na taifa kwa ujumla kuweza kupiga kasi kubwa zaidi ya maendeleo. Kabla hajakutwa na tatizo la kutozungumza, Aiman alikuwa mwanamichezo mahiri shuleni katika michezo kama vile riadha na mpira wa mikono. Ahaya wanasema hujafa hujaumbika huyo ndiyo binti Aiman kama ambavyo umemuona hapo taarifa hiyo inahitimisha habari Tanzania tuangalie jicho lake la mwewe sasa limeona kitu gani hii leo ndugu zangu wa kinondoni biafla tunaweza kusema huu ni utepetevu wa watendaji wa eneo hili ambao umesababisha taka kuzaga na kutengeneza jali silo na tija taswira ya sasa katika eneo hili la kinondoni si ya kuhamasisha kwani unapokuwa hapa unakumbana na uvundo mkali unaokinaisha wahusika hebu oneni uchafu huu ulivotapakaa kila kona na hili linakuja Richa ya wakazi, wafanyabiashara na madereva wa magari haya kuilaumu serikali ya mtaa huu kwa kushinda kuzoa taka. Wenyewe mmenyamaza kimya mkifurahia hali hii. Wanachokiofia wakazi hawa ni mlipuko wa kipindupindu ikiwa hatua za haraka hazitochukuliwa. Kwa wapita njia sasa. Kwa hali ni ile ile wakati serikali ikihangaika kuhamasisha watu kujiepusha na ugonjwa wa corona, wahusika muendelea kurundika taka na kuzidi kuatia watu wasiwasi. Hii ni hatari jamani. 
Mwewe amejiuliza, hivi ni nini kinasababisha watu kurundika taka hapa wakati watakiwa kainazo majumbani hadi gari itakapopita? Ndugu zangu, hili linamaanisha magari ya taka hayapiti majumbani na wakazi wa eneo hili wameamua kuziweka hapa ili kuwakomoa wenyewe wahusika. Hivi mtaacha hali hii ya uchafuzi wa mazingira iendelee hadi lini? Kama hamjawalipa wazabuni wenye jukumu hilo, walipeni mambo yeshe. Kutoka Kinondoni Biafra jijini Dar es Salaam, mwewe ameaonesha alafu huyo ana ruka zake Wakazi wa Kinondoni Biafra mnamchosha mwewe kwa uchafu. Hebu tupumzike kidogo na muda si mrefu nitakuletea habari kimataifa. Mahitaji kwenda na muda ungana na habari kimataifa kwa habari za wakati huo huo.